La légende raconte que dans cette vidéo, tu vas apprendre plusieurs astuces sur PUBG Mobile que tu n'avais jamais vu passer nulle part ailleurs sur YouTube. Eh bien, mes salutations à trois espèces de magnifiques personnes, je suis Gen Z et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment parachuter comme un pro sur PUBG Mobile. Alors, tu es prêt Sur ce, Gen Z balance le générique. Le parachutage sur le jeu PUBG Mobile est plutôt intuitif et facile à prendre en main. Cependant, j'ai pu débusquer que les pro players les plus expérimentés utilisent des astuces incroyables pour atterrir plus rapidement que leur adversaire et il est même possible de dépasser la distance maximale d'atterrissage jusqu'à 3000 mètres. Mais juste avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement de base du parachutage. Parce que je veux faire en sorte que cette vidéo soit la plus explicite que possible. Comme ça, si vous êtes débutant, vous allez pouvoir comprendre et appliquer ces astuces par la suite sans aucune difficulté. Pendant que vous êtes dans l'avion, il est toujours important d'ouvrir la carte et de choisir là où l'on voudrait atterrir. Une fois que vous sautez de l'avion, vous verrez apparaître deux marqueurs de parachutage sur votre écran avec des échelles de graduation différentes. Celui-là détermine votre distance par rapport au sol, à savoir que l'avion passe à 1500 mètres du sol. Et une fois que vous êtes à 300 mètres par rapport au sol, cela vous ouvrira automatiquement le parachute afin d'éviter une chute fatale. Le deuxième marqueur désigne votre vitesse d'atterrissage, à savoir que cette vitesse peut être modulée grâce au joystick et en pointant votre tête vers le bas, à savoir également que la vitesse maximale d'atterrissage est de 234 km h et ici, dans l'indicateur de direction, nous pouvons facilement voir notre distance par rapport à notre point d'atterrissage que nous avions précédemment indiqué sur la carte. Et dernière chose à savoir, un atterrissage normal peut aller jusqu'à 1500 mètres de distance maximum. Mais vous allez comprendre qu'on peut aller beaucoup plus loin grâce aux astuces dont je vais partager avec vous. Bon, les premières astuces dont je vais partager avec vous concernent les atterrissages rapides. Dans le cas où l'avion passe directement sur la zone dont vous voulez atterrir, eh bien, pas de prise de tête. Vous n'avez tout simplement qu'à sauter de l'avion. Ensuite, vous allez diriger votre joystick vers le haut, comme ceci, tout en dressant votre caméra vers le bas, de manière à plonger à 234 km/h de vitesse, ce qui vous fera atterrir plus rapidement. Mais je pense que cela, vous l'aviez déjà deviné. Quand votre zone d'atterrissage présélectionnée est comprise d'une distance de 100 à 600 mètres de l'itinérance de l'avion, on va commencer à utiliser une astuce qu'on appelle l'atterrissage latéral. Exemple, dans cette situation, disons que je veux atterrir à 600 mètres de l'itinérance de l'avion. Ce que je vais faire, je vais donc premièrement sauter de l'avion et ensuite, ce que je vais faire rapidement, c'est de diriger mon joystick au nord-ouest pour former un angle de 45 degrés par rapport au centre du joystick. Et ce que je vais faire ensuite, c'est de diriger mon personnage vers le bas grâce à la caméra tout en m'assurant que la vitesse de descente est maximale, c'est-à-dire 234 km h une fois que j'ai atteint les 600 mètres de distance, je vais tout simplement diriger mon joystick vers le haut pour former un angle de 90 degrés par rapport au diamètre du joystick pour finaliser mon atterrissage rapide. J'espère bien que vous avez compris l'idée, vous avez capté l'astuce. Alors, il est important de savoir que l'astuce de l'atterrissage latéral fonctionne jusqu'à 750 mètres. Cela explique que vous pouvez utiliser cette astuce de manière continue si votre zone cible d'atterrissage est comprise d'une distance de 750 mètres. Comme vous allez le voir sur cet exemple, ma distance cible d'atterrissage est comprise de 750 mètres. Et eh bien, je vais donc sauter de l'avion en appliquant l'astuce d'atterrissage latéral. Et vous allez voir que je vais pouvoir atterrir plus rapidement que mes adversaires qui ne sont pas abonnés à Gen Z. Jusqu'à présent, je vous ai appris à atterrir plus rapidement que vos adversaires à partir de 1 jusqu'à 750 mètres. Mais j'imagine que vous vous demandez, est-ce que c'est possible d'atterrir plus rapidement que ses adversaires si l'on souhaite sauter à partir de 800, 900, 1000, 1100 ou 1400 mètres Eh bien, la réponse c'est oui J'avoue que c'est un petit peu complexe à expliquer, mais vous allez voir que c'est facile à réaliser. 
Rappelez-vous, au début, je vous avais dit qu'un atterrissage normal peut aller jusqu'à 1500 mètres de distance. Et je viens aussi de vous dire que l'atterrissage latéral peut aller jusqu'à 750 mètres de distance maximale, ce qui n'est pas anodin. Du coup, on comprend donc que pour atterrir plus rapidement, si l'on souhaite atterrir à une distance supérieure à 750 mètres, c'est bien donc d'associer l'atterrissage normal et l'atterrissage latéral. Vous l'aurez compris, on ne doit pas appliquer l'atterrissage latéral à partir du moment où l'on saute de l'avion, mais plutôt à partir d'une distance bien précise et on va la calculer ensemble. Disons que ma distance cible d'atterrissage est comprise jusqu'à 1000 mètres. Eh bien, pour savoir à partir de quel moment je dois commencer à utiliser l'atterrissage latéral, je vais donc faire un petit calcul très simple. Je vais donc faire une soustraction de la distance cible qui est 1000 et la distance maximale qui est 1500, on obtient donc un 600, donc c'est à partir de 500 mètres que je vais donc commencer à utiliser l'atterrissage latéral. Par exemple, là je saute de l'avion, je teins directement mon joystick par devant en soulevant ma caméra vers le haut pour voler un peu comme l'aurait fait Superman et là je vais donc regarder l'indicateur de direction pour voir quand j'aurai atteint les 500 mètres et une fois que j'ai atteint les 500 mètres je fais donc plonger mon personnage tout en dressant mon joystick pour former un angle de 45 degrés comme je vous l'avais appris précédemment et comme ça le tour est joué, j'ai réussi à atterrir plus rapidement que mes adversaires. Cette méthode fonctionne pour tout atterrissage rapide compris entre 800 jusqu'à 1400 mètres de distance. Je vous laisse passer ce petit tableau afin de mémoriser un peu en cas où vous ne souhaitez pas faire de calculs mentaux pendant vos parties. Et pour la dernière astuce d'aujourd'hui, elle consiste à l'atterrissage lointain qui peut aller jusqu'à 3000 mètres de distance, ce qui peut être une astuce très utile pour les joueurs qui veulent monter en rang et qui ne souhaitent pas engager de combats difficiles ou risqués en début de partie. L'application de cette astuce est extrêmement facile. Une fois que tu sautes de l'avion, tu dois directement tendre ton joystick par devant, pointer ta caméra vers le haut et à la seconde que le bouton parachute apparaît, tu dois vite appuyer dessus, lâcher ton joystick et laisser le personnage avancer doucement en gardant bien sûr la caméra tout droit vers l'avant. J'augmente un peu la vitesse et voilà, le tour est joué. Je précise que ces astuces fonctionnent uniquement pour les grandes cartes comme Irangel, Sanok, Mirama et Vikenzi. Mais pour les petites cartes, je vous invite d'aller voir la vidéo qui suit celle-là. Tu sais, je t'aime parce que tu es vraiment resté jusqu'à la fin. J'ai pris énormément de temps pour le montage de cette vidéo. Un simple like, c'est la moindre des choses. Et en plus, si tu es un passionné de PUBG Mobile comme moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne car tu trouveras plein d'astuces pour t'aider à t'améliorer plus rapidement, contrairement aux hypocrites ingrats qui ne s'abonnent pas. Merci à toi. Sur ce, c'était Gen Z. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao